Ahoj, já vás vítám u mého dnešního videa. V tomhle videu si ukážeme, jak jsem sestře dělala vak a je trochu lepší než předchozí, takže jsem si řekla, že to natočím a znovu vydám. Budete potřebovat čtyři kusy látek, nůžky a dva špagáty. Střih bude v příspěvku na blogu, ale máte ho i tady, je naprosto jednoduchý. Začneme tím, že si vezmeme jeden větší a jeden menší kus a sešijeme je na straně, která má 40 cm. Sešijeme je rovným stehem, potom ty okraje zapošijeme a nakonec jsem tu látku natáhla a aby mi to neodstávalo, tak jsem to ještě přišila k tomu zbytku ještě jedním rovným stehem. To samé uděláme i s druhými dvěmi kousky. Teď dvě delší strany a spodní stranu dvakrát asi centimetr zahneme a taky přešijeme, zašijeme. Tak, abychom začistili kraje. Tyhle dva kousky si teď líc na líc položíme na sebe a ty tři započté kraje k sobě se špendlíme. Následovně na každé vrchní straně zvlášť uděláme takový tunílek, který bude tak, já nevím, centimetr a půl až dva centimetry široký a bude jako kdyby dvakrát zahlý, ale to první zahnutí je takové kratší, jenom aby se to jako kdyby začistilo. Dále si vezmeme náš špagát lomeno šňůru. A jeho konec zastrčíme dovnitř a vystrčíme ho jedním růžkem, jenom ten konec. Dále ho povedeme po té jedné straně nahoru a potom ho dáme do toho předního tunílku. A pak ho povedeme zpátky druhou stranou zase tím tunílkem a nakonec ho zastrčíme dovnitř do toho stejného rohu. Skoro to stejné uděláme s druhým špagátem, takže ho zase dáme do toho rohu, povedeme ho nahoru. Tady nahoře ho ale provlíkneme pod tou předchozí šňůrou. Povedeme ho zase, zase tím předním tunilkem, potom zpátky tím zadním tunilkem a vrátíme se dovnitř a dolů do toho stejného rohu, kde jsme začali. A pak po dvou delších stranách a poté dolní zašijeme. Já jsem ty rohy nepřešívala, akorát jsem šila úplně co nejblíž těm špagátům, abych mohla potom ten úzlík udělat jakoliv dlouhý a popřípadě tu celou šňůrku vyndat úplně z toho vaku. Takže teď jsem udělala na těch rozích úzlíky. A pokračovala jsem tím, že jsem zašila ten tunílek. Tady ho fakt jako po okraji zašívejte a dávejte si pozor, abyste tam nezašili i tu šňuru. A to je prakticky celý vak. Takže ho teď můžeme převrátit. Utáhnout a máme hotovo. Já doufám, že se vám moje dnešní video líbilo. Doufám, že teď přes ten školní rok mi pořád budou vycházet videa pravidelně a uvidíme se příště. Ahoj!